okay. allora l'abbiamo trovato tre giorni fa, era al lato di una strada, aspettavamo eh, prima che era morto, poi ci siamo resi conto che era vivo, gli abbiamo dato da mangiare e siamo andati per tre giorni a portargli da bere e da mangiare. E tramite la società in Svizzera abbiamo avuto poi il vostro indirizzo e così ci siamo, ci siamo messi in contatto con voi. Eh, come siete riusciti a recuperarlo? Perché non si faceva prendere, so. No, si è fatto prendere facilmente, gli ah, abbiamo okay. messo una fettina di salame con il guinzaglio e si è fatto prendere senza okay. problemi. Benissimo, adesso ce lo prendiamo noi e lo portiamo prima di tutto dal veterinario, date le sue condizioni precarie di salute, sembra. È una femmina, sappiamo. Sì, esa, non ha quasi denti. Eh, quindi è, quindi è anziana, non riesco. Certo, diciamo. Credo sì, di sì. Credo che è anziana o che sia proprio in, in condizione malissima, non lo so. Va bene, adesso la portiamo da un veterinario. Però, appunto, il secondo giorno che siamo andati, appena che ci ha visto, si è alzata, ci ha riconosciuti, è contenta, diciamo. E da ieri, con quel caldo che sta facendo, sta un po' male. Un male diciamo. Ieri e oggi l'abbiamo trovata più male. Va bene. Ah, non no. sappiamo niente, è stato preso per strada da dei turisti. Qua da Mozza. Sì, infatti però. E diciamo che eh, sicuramente il proprietà ma è stato abbandonato e questi turisti l'hanno preso. Lo Ci hanno sono... avvicinato eh. in questi ultimi tre giorni e oggi sono riusciti a prenderlo. No, no, è di proprietà sicuramente, perché questa è una cosa moscata di luzzica, si sente. Insomma, di luzzica è uno strano. Eh, era pieno di pucci. Sì. Pieno di zecchi. Ma questo non è una novità. Il carattere è buono. Anni? Dice che non ha denti, non ha denti. Anni penso ma proprio. Canini consumati, quindi penso che li superiamo i 10. Eh? O superiamo i 10 anni o ha avuto una vita proprio perché molti questi molari sono limati, consumati proprio. Questi mancano tutti gli incisivi. Poverino. Ci hanno detto loro, non l'abbiamo neanche guardata. L'abbiamo proprio appena recuperato, sì, ha messo il posto. Stava fuori all'aperto all fino a queste temperature. Giustamente. Perché chi l'ha recuperato ci ha detto che il primo giorno sembrava tranquilla, però hanno visto sempre più sofferente, sempre più decadere in questo. Il di 
Soprattutto visto che ha tutte queste zecche distribuite sul corpo andiamo a fare le solite malattie da zecche, mm. per le chiose, le chiosi e le Quindi certo, oltre al nemocomo di controllo andremo, andiamo a fare pure queste altre malattie e poi okay. ci regoliamo di conseguenza. E poi cerchiamo soltanto di dargli una giusta sistematina e di tenerlo tranquillo così riacquista la sua parametro, il suo parametro di ciò che ci auguriamo. Questi sono tutti i segni di sbavatura perché le temperature sono troppo alte e quindi sta sbavando tanto. normalizzo la temperatura e poi mi regolo se è il caso di fare un bagno antiparassitario o trattarlo in modo diverso, quindi aspetto eh, di evitare qualsiasi tipo di stress. Mi faccio il prelievo per i parametri che abbiamo già detto e poi ci regoliamo man mano. Ora il primo obiettivo è portare la giusta temperatura. Quindi lo Siamo a quasi fare. 40 e mezzo e quindi è meglio, questa è una cosa fondamentale, portarla a parametri fisiologici. Quindi che me conviene qua, è meglio sì, lo lasciarlo qua, lo ricordo, lo tengo qua perché è anche un ambiente più fresco, più tranquillo e poi anche significa portarlo lì, metterlo a contatto con altri cani, quindi si stressa perché è un ambiente ancora che non, che non conosce, quindi dobbiamo andare con calma, quindi non è il caso stasera di metterlo lì in mezzo agli altri, ok? okay? abbandonata da poco perché lo stato di nutrizione non è così scarso cioè parassimiti ne ha però un cane abbandonato a se stesso da poco tempo è un paio di giorni perché lo stato di nutrizione è buono diciamo è abbastanza pieno c'è anche un buon tessuto adiposo sotto la cute quindi quando trovate il momentaccio proprio questa temperatura di abbandonare sì, infatti, non, in non era sì. ma proprio guarda Si vede con un cane di buono e di carattere pure, eh? Va bene. C'è un giorno. Questo è un particolare. Adesso andiamo Stella si chiama. L'hanno ah, voluta chiamare Stella. Ah, eh. Abbiamo già una stella personificata. La stellina, quella nera pure stellina. Sì. Ma dai, rispettiamo il nome che hanno scelto loro. Sì, sì. Però c'è la tua linea. Sì, noi abbiamo. Sempre un bel nome. Ah, certo. Ah. Ok, allora, eh, Tony, Laura, io me la tengo qua. Perfetto. Poi ci aggiornerò fra un'oretta, due ore vi aggiorno okay. e, e domani mattina vi aggiorno ancora per vedere com'è l'andamento. E poi vi dirò come anche tutto l'esito degli esami. Okay. ok? Va bene, grazie. Una buona serata.